Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Hello everyone, it's me Mahera and welcome to my channel And for today's video, tayo po ay gagala dahil off ko ngayon So samahan niyo po ko So ngayon, hinihintay ko lang yung sasakyan na dumating Para ihatid ako doon, okay? So sana po magustuhan niyo yung place na Favorite ko talagang puntahan talaga dahil sobrang ganda nito. Actually na, i-shoot ko na to before. Ito yung place kung saan makikita nyo, nandun, yun yung intro ko, ba? Diba? So, medyo padilim na yon At meron din naman akong another video kung i-check nyo na maliwanag pa siya. So, makikita nyo dun yung kabuuan ng lugar. At ngayon, i-shoot ko siya ng gabi naman. So, sana ma-appreciate niyo yung lugar at magustuhan niyo na rin. So, pero bago po lahat, huwag po natin kalimutan ng thumbs up ni Hose. And sana magustuhan niyo. So, tayo na po! Samia Park. So, kung mapapansin nyo, ay dagat po yan sa gilid. <laughs> Tama ba yung sinabi ko? <laughs> diba? Para mas maganda doon sa kabilang side. So, kung gusto mong mag-muni-muni, maglakad ka lang dito at mag-isip-isip <laughs> kung anong iisipin mo. So, adalas akong pumunta rito kapag wala lang. <laughs> pumunta lang talaga ako. So, yun, may mga nag may mga bangka doon. Pwede ka sumakay doon for only 20 real, I think, or 30. So, pag gantong oras, ma-appreciate mo na lang yung mga building doon, yung mga bangka. Pero pag medyo maaga pa, medyo mas okay pumunta kasi kitang-kita mo yung dagat. So, may mga restaurant din naman or parang coffee shop sa gilid kung gusto mong bumili. Pero may dala ako <laughs> kasi yung kausap ko, imimit ko sana doon. Pero Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero hintayin ko siya.
a perfect place to unwind. <laughs> para sila mga langgam mo. <laughs> Ito, para, ano siya mataas? Parang bundok siya. Then, may maliit na parang kasada. Kasada ba? Then, dagat na siya. Diba? Wow, as in. So, pag gusto mong mag-isip-isip, pagod ka na sa mundo, huwag ka lang tatalon. Magmuni-muni. So, ito yung spot na gusto kong puntahan lagi. So, T habang nagmumuni-muni. So, yung mabilis na yan, uh, hindi yan 20-20-30-30. Uh, yan yung parang sinasakyan kapag maghahatid ng pasahero. Pasahero talaga. So, ang tawag sa kanya ay Banana Island. So, hindi ko alam kung sang parte ng dagat yun dito makikita. Pwedeng doon banda. So, yun siya ay mahal <laughs> so pero pinaplano kong pumunta pinaplano kong at least may experience ko man lang ba na mag banana island kasi ano eh alas eh sobrang expensive talaga so sasakay ka sa biyate iyahatid ka dun sasaka na gitnaan yun ang dagat dyan so yun tapos parang whole day lang siya hindi siya overnight. Dahil kung overnight siya, worth 7,500 real. So, parang nasa, <laughs> nasa like 130,000 pesos. So, yun ang price niya sa isang araw. So, dun lang kami sa pang the whole day. So, yun ay papunta lang dun. Yung meron ka lang access sa dagat, sa pool, sa beach, pero sa pagkain, kailangan mag-additional ng 200 real. So, kailangan may 550 real ka na bitbit sa wallet mo para makapunta ka doon. At i-enjoy mo na ng bonggam-bongga kasi sobrang wow talaga. Napakaganda. Para ka na sa Maldives. So, ito yung isa sa pinaka-favorite spot ko talaga kapag pumupunta ako ng park na to. Yung maupo dito, tumingin lang dyan. Lalo na ngayon, maganda na yung weather kasi hindi na masyadong mainit. At dahil papuntang winter na rin. So, usually kapag mayroon akong magulang isip ko or gusto ko miyak, pupunta ako dito. Dito ako nag -iinarte. Alam mo yun, ito yung place talaga na... Dito ko binuhos yung umiyak. Wala man silang pakailamay kasi di man nila ako nakikita dahil madili. So, yun nga. Yun nga, katalan na sinabi ko, dalam, yung dalawang huling beses na pumunta ako dito, yung una ay 
uh, chemo ko the next day. Pero nagulat ako at last chemo, therapy ko na pala yun. So, happy ako dahil akala ko magkakaroon na naman ng another session for chemotherapy pero hindi pala. So, yung pinaka last ulit, uh, last, last year, yun yung nagpapaalam na ako. Sabi ko, alam ko ilang araw na lang siguro or buwan, pwedeng mawala na ako dahil iba na nga yung pakiramdam ko nung time na yun. Tsaka, pinipilit ko na lang tumayo, maglakad, gumalaw. Mostly, lagi na lang nakahiga dahil sobrang sakit na at di ko na kaya yung sakit niya. So, yun nga. Habi ko, magpapaalam na ako kasi may mga bagay na nangyari na na sobrang siguro nakapagpalala rin nung sakit ko na yun. Pero ngayon, okay naman na. Ah. Okay na ako. Sa ikatlong pagpunta ko ulit dito, okay na ako. At minihintay ako. Hindi ko alam kung nasan siya. Yung tea namin malamig na. <laughs> Yan. So, eto, saksi yung saksi itong mga building na to. Yung mga damo, yung mga dagat. Yung mga dagat, yung dagat. Yung alon kapag umiiyak ako sa lugar na to. Yan siya. So, yan yung daf na. Yan, yan yung tinatawag na daf na. At doon naman yung, sabi nila, yun yung pearl. The pearl. <laughs> Ewan ko kung tama ba yung sinabi ko. Oh, yata yun yun. Yun na nga yun. <laughs> Kasi, hindi nyo masyadong makita kung maliwanag lang. Mas ma-appreciate nyo talaga siya. Dati may mga videos ako na in-upload na kitang-kita talaga yung dagat. Mupunta ako rito hapon pa lang. Eh, binura ko kasi yung napakabait kong asawa, pinatanggal. Tapos ngayon, kanto naman na ulit ako. Eh, di sayang. Pero okay lang yun. So, yan. Naririnig nyo yung tugtog na yun. Ayan yung bangka bangka ba yun? <laughs> Parang hindi yata. Ay, hindi. Jet ski pala siya. Pero meron dito kasi bangka na ano, pwede ka sumakay nga. Tapos pwede ka dun. Ayan, yan, yan. Tama nga. Hindi <laughs> ko nakita yun. So, ayan yung bangka na sinasabi ko. Yung boat. Boat ride na for only 20 to 30 real. So, yan, iikot-ikot kayo dyan sa gitna na may music. Kung gusto mo sumayaw, sumayaw ka. Pero dami COVID ngayon, wala sigurong gumagawa niyan ngayon. Kasi social distancing nga. <laughs> yun. So, ayun yung bahala kayo. <laughs> Basta yan yung mga hotel. Nairita ako pag naririnig ko yung salitang hotel. <laughs> So, nag-work naman ng asawa ko dun sa dalawang tower na yon Dun siya nag-work. And, asa na nga ba yung hinihintay ko? Ayan siya. Mahangin, malamig ang hangin. With coffee, with karak. So, sa mga taga Middle East, alam niyo yung karak. Pero sa mga hindi pa, sa mga hindi nakakalam, ang karak po ay yung chai, <laughs> milk tea na tinatawag. Na tea na may gatas. Alam niyo na. Hindi ko may focus sa akin eh. Kasi kung ako ang harap mong dilim. 